கொரோனா நோயாளிகள் என்ன விதமான உடல் பாதிப்புனால இறப்பை சந்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான அறிவியல் விளக்கங்களும் அதற்கு ஏதாவது தீர்வு இருக்குமா அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்ப்போம் இப்போ சில பேர் ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து ஒரு சில மருந்துகள் கொடுத்தா சரியாயிடுறாங்க ஒரு சில பேர் மருந்தே கொடுக்காமல் சரியாயிடுறாங்க இன்னும் சில பேர் எந்த மருந்துகள் கொடுத்தாலும் அபாய கட்டத்துக்கு போய் இறந்துடுறாங்க இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இப்போ தான் நிறையா ஃபெவிபிராவிர் ரெம்டெசிவிர் கபசுர குடிநீர் நிலவேம்பு குடிநீர் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கே இருந்தாலும் கூட ஏன் இறப்புகள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஒரு சில ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் மருந்து கொடுத்து இறப்பே இல்லைன்னு சொல்லி வருது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது எல்லாமே நான் சொல்லக்கூடிய இறுதிக்கட்ட உடல் போராட்டத்துக்கு முன்னாடி உள்ள நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டு சிகிச்சையில் முன்னேற்றம் அடைந்த நோயாளிகள் யாருமே இந்த கடைசி கட்டத்தில் உடம்பு படக்கூடிய ஒரு பாட்டிலேருந்து மீண்டு வந்ததா ரொம்ப ரேராக அதுவும் வெண்டிலேட்டர்லாம் போயிட்டாங்கன்னா மீண்டு வரக்கூடிய பர்சன்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவே தான் இருக்குது அந்த விதத்தில் ஆக்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த மருந்தும் இதுவரை கண்டுபிடிக்க கூடல அப்படிங்கிறத என்னால் அடித்து சொல்ல முடியும் அதை கண்டுபிடிச்சா மட்டும்தான் அது கொரோனாவுக்கான மருந்தாக உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அதுவரை இது எல்லாமே குருவி உட்காந்து பணம்பல முழுந்த கதையாக தான் இருக்கும் அறிவியல் உலகத்தில் இப்போதைக்கு புதாகரப்படுத்துவாங்க இந்த ஃபைவி பிராவிர் வந்துருச்சு இது டெக்ஸா மெத்தோசன் வந்துருச்சு ஆரம்பத்தில் ஹெச்சிசிக்கு வந்துச்சு இப்போ நம்ம கொடுக்கக்கூடிய குடிநீர்களாகட்டும் இது எல்லாம் இப்போ நல்ல பேர் கிடைக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இது அடுத்த கட்டத்துக்கு ஆராய்ச்சிக்கு இப்போ பண்ணலைன்னு வச்சிங்களேன் கண்டிப்பாக தூக்கி போட்டுருவாங்க வேக்சின் வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் அம் அப்போ உதவணுமே இப்போ ஏன் மதிக்கலன்னு சொல்லிட்டு நான் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சலாம் இல்லை நான் அஞ்சு மாதம் கழித்து இப்போது மதிக்கப்படக்கூடிய டாக்டர்ஸ் வந்து அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு மதிப்பு இல்லைன்னு சொல்லி போராட வாய்ப்பு இருக்குது காரணம் என்னென்னா குருவி உட்காந்து பணமுள்ள முழுகிற மாதிரி இல்லாமல் அதை ஆக்ட் பண்ணுறதா என்னங்கிறத அறிவியல் பூர்வமாக நீங்கள் பார்க்க தவறிட்டு இருக்கீங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்தாக இருக்குது அது என்ன நிகழுதுன்னா சைட்டோகைன் ஸ்டோம்னு சொல்லுவாங்க இது மிக முக்கியமாக நம்மளுடைய உடம்பை சதைச்சு சின்ன பின்னமாக்கி லங்ஸை காலி பண்ணக்கூடிய ஒரு அறிவியல் நிகழ்வு தான் முதல்ல சைட்டோகைன்ஸ்னா என்னென்னு பார்ப்போம் சைட்டோகைன்ஸ்னா ஒன்றுமே இல்லை உடம்பில் நிறைய எதிர்ப்பு சக்தி இருக்கும் ஒயிட் பிளட் செல்ஸு அந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸில் டி செல்லு பி செல்லுன்னு இருக்கும் அந்த டி செல் பி செல்லில் வந்து ஒரு வைரஸ் வந்து உள்ளே வருதுன்னா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டி செல் உதவும் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அடுத்த செல்லுக்கு சிக்னல் கொடுக்கணும் எல்லாம் வந்து போராட தயாராக இருங்கன்னு அந்த சிக்னலை அனுப்புறதுக்கு நிறைய சின்ன ஏஜென்ட்ஸ் இருக்குது வேலையாட்கள் மாதிரி அதை தான் சைட்டோகைன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த சைட்டோகைன்ஸில் யார் யார் இருக்காங்கன்னா ஐஎல் இன்டர்லூக்கின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்ஃபெரான்னு சொல்லுவாங்க டியூமர் நெக்ரோசிங் ஃபேக்ட்ருன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அதில் இதுங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுனா நல்ல விஷயங்களை பண்ணக்கூடியது தான் அந்த டீசல் வந்து உருவாக்கும் போது அந்த சைட்டோகைன்ஸ் வந்து யாரோ உள்ள வந்துட்டாங்க அப்படின்னு மெமரைஸ் பண்ணி மற்ற செல்களுக்கு சொல்லும் போது எல்லா செல்களும் வீரியத்தோட மேலும் அந்த சைட்டோகைன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இது எல்லாம் அந்த வைரஸ் அட்டாக் பண்ண ரெடியா இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ச அந்த வைரஸ் அழிச்சிட்டுன்னு வச்சுங்களேன் உடனே நம்ம சொல்ற மாதிரி டே ஒருத்தன்ட்ட இந்த வேலையை சொல்றோம் அவன் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சிட்ட பிறகு சும்மா இருறான் சொன்னால் சும்மா இருப்பான் ஒரு மூளை வளர்ச்சி இல்லாதவனாக இருந்தால் ஹைப்பர் ஆக்டிவாக இருந்தால் அந்த வேலையை திரும்ப திரும்ப செஞ்சு நல்ல வேலையும் கெடுத்துருவோம் அந்த மாதிரி இந்த சைட்டோகைன்ஸ்லாம் பெரும்பாலான பேருக்கு என்ன செய்யுதுன்னா அந்த வைரஸ் அழித்த பிறகு அப்படி இல்லைன்னா என்னால் அழிக்க முடியலை அப்படிங்கிற நிலமை வந்த பிறகு ஆனாலும் வீம்புக்கு இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடிய அந்த சைட்டோகைன்ஸ்லாம் குழம்பி போய் நம்மளுடைய நார்மலான செல்களே அழிக்க தொடங்கிடுது இதை தான் ஆட்டோ இம்யூனிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இதில் இந்த அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிஸ்ட்ரெஸ் சின்ட்ரோம் சொல்லக்கூடிய சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ட்ரோம் சொல்லக்கூடிய சாரி அப்படிங்கிற நிலைமையில் வரக்கூடிய பெரும்பாலான பேஷண்ட்ஸும் படிப்படியாக ஆரம்ப கட்ட லெவல்லேருந்து மாடரேட்டுக்கு போய் மாடரேட்லேருந்து சிவியராக போய் இறப்பை சந்திக்கக்கூடிய பெரும்பாலான பேஷண்ட்டுக்கும் கடைசி கட்டத்தில் இந்த சைட்டோகன் ஸ்டோம்லேருந்து எப்படி வெளியில் வருதுங்கிறத மருத்துவ உலகம் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப திணறிட்டு இருக்காங்க மற்றபடி இப்போ இப்போ எல்லாமே இப்போ வெளிவரக்கூடிய பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே பெரும்பாலும் வீட்டில் சும்மா இருந்தாலே சரியாகக்கூடிய பேஷண்ட்டாக தான் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து என்னால் மருத்துவ உலகத்தில் பேசும்போது என்னால் உணர முடியுது அதை தாண்டி இந்த கபசுர குடிநீர் இதெல்லாம் உதவுறது வந்து பெருமளவு ஒரு பாக்கியமாக தான் கருதப்படுது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் பேர் சும்மா வராங்கன்னு வச்சுங்களேன் அந்த நைன்டி பர்சன்ட் பேர் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஒரு விதமான திட நம்பிக்கையோடு தரத்துக்கு இந்த மாதிரியான மருந்துகளும் இந்த ஹச்சிக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு இந்த ஸ்டீராய்ட
இதில் எடுக்கக்கூடிய ஒரு சில ஆல்கலைட்ஸ் வந்து பெரும்பாலும் இந்த சைட்டோகைன் ஸ்டோம்ஸில் வந்து அதிகமான குழப்பத்தில் வேக வேகமாக வேலை செஞ்சு வைரஸ் இல்லைன்னா கூட வைரஸை வந்து நார்மலாக வேறு மருந்துகள் கொண்டுருச்சுன்னா கூட இது நம்ம உடம்பு கொள்ளாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு சமநிலை தன்மையை தர அளவுக்கு ஒரு சிக்னல்ஸ் ஏஜென்ட் தான் சைட்டோகைனுங்கிறது செய்தி கடத்தக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட் தான் அந்த செய்தி கடத்தலை வந்து ஒரு நிதானப்படுத்துறதுக்கு உதவுறதாகவும் அதே மாதிரி கிளைசரிசா கிளாப்ரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அதிமதுரம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த விஷயமும் இதே விஷயத்தை அதாவது இனிப்பு சுவை நிறைந்த சித்த மருத்துவ அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா அந்த இனிப்பு சுவை நிறைந்த மருந்துகள் வந்து பெரும்பாலும் இந்த நிதானத்தன்மையை அந்த செய்தி கடத்தில் கடத்தக்கூடிய தூண்டிகளுக்கு தர்றதா ஆரம்ப கட்ட அறிவியல் ஆய்வுகள் இருக்கு அதை ரெண்டு நோக்கியும் கவனம் செலுத்தினம்னா சிங்கிள் ட்ரக் எவால்வ் ஆகி நிச்சயமா இது மருந்துன்னு உலகம் அங்கீகரித்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அது வரைக்கும் நம்ம கொடுக்கறது மருந்தா அனுமதிக்கப்பட வாய்ப்பு இல்லை உணவா தான் இருக்கும் காலம் ஃபுல்லா இருக்கும் யாராலையும் அழிக்க முடியாது ஆனா உலகம் முழுசும் பரவுமா அப்படின்னா இந்த விஷயத்தை செய்யாத வரைக்கும் கேள்விக்குறிதான் நன்றி வணக்கம்